ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്ലോ പിന്നാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തുമായി സംബന്ധിച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ അമൽ ടോം ജോസ് സിനിയർ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് എച്ച് ഒ ഡി അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും പാല സ്വദേശിയാണ് തൃശ്ശൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരില് എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ യങ്ങാണ് ഡൈനാമിക് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അമൽ സാറിനെ എതിരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യു ആർ വെൽക്കം സാർ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ എന്റെ പേര് അമൽ ടോം ജോസ് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് മാന്നാനം കെ കോളേജിലാണ് അതുപോലെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഞാൻ ഫാക്കൾട്ടി പ്രൊഫൈല് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പി ജി ചെയ്തതും പി എച്ച് ഡി ചെയ്തതും എം എസ് സി സൈക്കോളജിയിൽ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയിൽ പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പെരിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ കെ എൻ ജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ഗൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനോട് ആളോടുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറം തന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മാന്നാനം കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ എച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ എം കെ മാത്യു അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും എന്താ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള കൗൺസിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞാൻ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യും ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഇൻചാർജും കൂടിയാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കോളേജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോമൺ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ദൗത്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത്ര കണ്ടത്ര ലൈക്ക് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഈ മേഖലയിൽ എന്നാൽ പോലും കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തിരക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാല മേഖല കൂടിയാണ് അപ്പം പഴയതുപോലെ അത്ര സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നാലും ഇതുമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു കോപ്പറേഷൻ സഹകരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ബഹുമാനിയായ സാബു കേരളം സാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയമഗമമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ച ജെ എൻ നമ്പൂരി സാർ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടയർഡ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അതുപോലെ ഉലഹന്നാൻ സർ ജ്യോതികുമാർ സർ ഇവരുടെ എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ ക്യാൻ ഹിയർ മീ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തീമിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പം ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് നമുക്
ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് തേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വട്ട് ഇസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബീങ് അവയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയുക എന്നുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് കൂടുതലും സാത്വികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലക ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ട്രെയിറ്റ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പോരായ്മകളും അവന്റെ പോരായ്മകൾക്കൊപ്പം അവന്റെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അവന്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിൽ അവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി കഴിവിനെ കൂടുതലും എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെ പോരായ്മകളെ അതിനെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നെഗോസിയേഷൻ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പോരായ്മകളിൽ കൂടുതൽ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോരായ്മകളെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ലൈക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷനിലാണ് അവനവനിലേക്ക് നോക്കുക ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഏതൊരു വ്യക്തി ആയാലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലഹരിക്ക് അടിമയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പോരായ്മ തിരിച്ചറിയത്തിൽ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഏതൊരു വ്യക്തി ആയാലും അവന് തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യലി റിലയബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കി അവനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിസൺ ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് സോ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പോരായ്മകളും നമ്മുടെ കഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഇതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം പരിശോധന നടത്താൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയ ആണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിന് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വലിയ ബ്രോഡ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും നമ്മളൊരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവ് എത്രയുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം എത്രത്തോളമാണ് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ മൈ ആ മൈ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ റൈറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇതിന് ഏറ്റവും
ഷോർട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡിങ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതലും സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നേവ് ആണ് നേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോമൺ സെൻസ് ആണ് കോമൺ സെൻസിൽ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേമിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടെർമിനോളജിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെഡ് അതാണ് നമ്മുടെ സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തികളോട് മറ്റ് വ്യക്തികളോട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഞാൻ ഇനി എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഈ മേഖലകളിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സോഷ്യലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഷ്യലി ഡിസേറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ബീങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിനാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക ആമ എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആമയെ ആമയെ ഗുഡ് ഡു ഐ ഹാവ് ഗുഡ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കിൽ ഡു ഐ ഹാവ് എംപതി ഈ ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഏതാണ് എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചില ആളുകൾ നല്ല ഒറൈറ്റർമാരായിരിക്കാം ചില ആളുകൾ നല്ല സംഘാടകരായിരിക്കാം അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഈ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് ഇഴകി ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയുക എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വീക്ക്നെസ് ഒ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടി ട്രാൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സി പറയും സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്റെ പോരായ്മകൾ ഏത് ഞാനിപ്പോ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്റെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടാവാം പക്ഷെ റിയലി ഐഡിയലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ എന്റെ കഴിവിനിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ എബിലിറ്റി നോളജ് ഇതിനെ ഇതിന് ഇതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ നമ്മുടെ കഴിവ് അതാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നം കാണും സ്വപ്നം കാണുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്കുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോടീശ്വരനാകണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്ന ഗോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ലേൺഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും അത് സൊസൈറ്റിക്കും നമ്മൾ വ്യക്തിക്കും എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റീസൺ വൺ എമൺ ദ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ഉദാഹരണം പോലെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി ഞാൻ ഈ എന്റെ ചില ഏതാനും ചില കേസ് സ്റ്റഡീസ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്തു നോക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അവർ വായിൽ തോന്നുന്നത് അവർ സ്ട്രേറ്റ് വേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കൂല അവർ നേരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും മുറിവ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരാ എംപതറ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവർ കാര്യങ്ങളെ പെർസീവ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടോണിനെ അവർ വേറൊരു രീതിയിൽ പെർസീവ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്റൻഷൻ അത് വേറൊരു റോങ് ആയിട്ട് അവർ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക നമ്മൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള ആളുകളോടായാലും പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ പോരായ്മ ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി വി ഷുഡ് ലേൺ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സെയിങ് സോറി നമ്മളങ്ങനെ നമുക്കൊരു സേ ഇപ്പൊ എന്നാലും പ്രായം താഴ്ന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാളും സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ സോറി പറയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എളിമപ്പെടുക എന്നുള്ള നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സോറി പറയാനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അക്നോളജ് ചെയ്യാനും അതിനോട് താങ്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻഷിപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം ഗുണ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി നമുക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് അവന്റെ റോൾ റോളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരാളൊരു സീറ്റ് ഏറ്റു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ നമുക്കൊരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സീറ്റ് നമുക്ക് വിട്ടുതരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അയാള് അയവനവന്റെ കടമയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രായത്തിന് മൂത്ത ഒരാളാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പ്രായത്തിന് ഒരുപാട് ചെറിയ ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ ആൾ ചെയ്ത ആ ഒരു വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആളോട് താങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് പബ്ലിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ അതൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യും സോ ലേൺ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സേ സോറി ലേൺ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് താങ്കിങ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് അക്നോളജിങ് അതേഴ്സ് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും അവരെ അക്നോളജ് ചെയ്യാനും അവർക്കത് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എംപതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എംപതിയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എംപതി എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്രത്തോളം റോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുട്ടിങ് വൺ സെൽഫ് ഇൻഡോ അതേഴ്സ് ഷൂ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ കാല് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ചെരുപ്പിലിടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപതി ആൻഡ് സിമ്പതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കാല് വയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കാണുന്നു ഓഹോ ഒരു കൊച്ച് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ച് ആയിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നേരിടുന്ന ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആൾക്ക് സഹായം വേണം ഓ കഷ്ടമായി പോയി നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു വിടുന്ന അതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പത്തി എന്ന് പറയും നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര സഹതാപം അനുതാപം ഇതൊക്കെ തോന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരോട് സഹതാപത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മളെ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പുട്ടിങ് അവ് വൺ സെൽഫ് ഇൻ ടു അതേഴ്സ് ഷൂ
അതല്ല സാരമില്ല പോട്ടെ എന്നല്ല എടാ നീ ഈ സമയം കടന്നു പോകും നിനക്കിതില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അവനെ ആശ്വാസമാക്കി പറയാം പോട്ടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കെ കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ബിറൈമൻ പീരീഡിൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവനൊരു റെസീലിയൻസോട് കൂടി തിരിച്ചു വരും ഇനി അവന്റെ പേ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെത്ത് ഡെത്ത് ഓഫ് ലൗഡ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ബിറൈവ്മെൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ബിറൈവ്മെൻ പീരീഡ് ഒരു അനുശോചന സമയം നമ്മളുടെ ഒരു ശോകാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതിനെ അതിനുശേഷം അവർക്കൊരു റെസീലിയൻസ് ഉണ്ടാകും റെസീലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനാല് ദിവസം സമയം എടുക്കും കാരണം നമ്മുടെ ലൗഡ് വൺ ആണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയത് ആ ഒരു ലൈക് ആ ഒരു ആബ്സെൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി വരാൻ അവരെ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു വേൾഡിൽ നമ്മൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഈ തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടാലും ഇയാളുടെ ഈ ഈ സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഇവന്റെ അപ്പന്റെ ഓർമ്മ എല്ലാ കാലത്തും തിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്നും മുറിപ്പെടുത്തി നിൽക്കും സോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എംപത്തറ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കണ്ട് വളരെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരുത്തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവൻ ഗോത്രു ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ആളായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവൻ കൂത്രു ചെയ്യുന്ന അവന്റെ സാഹചര്യം അവന്റെ ചുറ്റുപാട് ഇതുവരെ അവനൊരു ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അല്ല ആ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടില്ല ആ ഒരു ആളില്ലാതെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവന്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് അവൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പടപെട്ടുന്ന ഒരു ലൈഫ് അതിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല കഴിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലമുറ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈഫിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലൈക്ക് മാറി വന്ന എന്റെയൊക്കെ ജനറേഷന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളും അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഗോത്രു ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സഹൃ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ മൂല്യചോഷണം വരിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തൽക്കാലത്തെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഏതാ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുക മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ആ ലീസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ഇല്ല ആ നാലഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് സെമിനാർ നടക്കും അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലാതെ അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല വൈ ബിക്കോസ് എന്താണ് അവിടെ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും അധികം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില് ഇന്ന് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും ലൈഫ് സ്കില്ലിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കില് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഈ കോവിഡാനന്തരം നടത്തിയ ഒരുപാട് അനാലിസിസുകളിൽ നടത്തിയ അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് പറയും പിള്ളേർ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ പ്രോബ
ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരിക്കലും ആ ഒരു റോൾ പേരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നടപ്പാകുന്നില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരെ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബം വഴി മാതാപിതാക്കൾ വഴി ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കരുത് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മാതാപിതാക്കളായിരിക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ഏറ്റവും ഫേമസ് കോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പേരൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ സെക്കൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറയും സോ എന്താണ് ഓരോ അധ്യാപകരും അവരുടെ സെക്കൻഡ് പേരന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കേസ് സ്റ്റഡി എക്സ്പീരിയൻസുകളും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അവര് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പേരന്റ്സ് തന്നെ വന്നിട്ട് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട മോറലി എത്തിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തേണ്ട പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമീപനങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തു ആകാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ പേരന്റ്സ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വീട്ടിലെ സ്വയരക്കേട അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് വരുത്തുന്നത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ സ്വയരക്കേടാകുള്ള ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാനുള്ള നമ്മൾ വണ്ടി മെക്കാനിക്ക് പോലെ ഇതുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലല്ലോ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ഏരിയയില് കൂടുതലായിട്ടും ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് പോകാതെ എല്ലാ പേരന്റ് തന്നെ കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗഹൃദം എന്നോ ആ ഒരു സൗഹൃദ വലയം സ്വന്തം കുട്ടികളുമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അധ്യ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾ ഒരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്തോ ഒരു നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അവർക്ക് സമൂഹത്തുമായിട്ടും കുടുംബത്തിലുള്ള നല്ല വ്യക്തി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിവുകളോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുവതലമുറ നേരിടുന്ന വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിസം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കേസ് കേട്ടിൽ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും കൂട്ടുകാരെല്ലാം മദ്യപിക്കുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും മദ്യപിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇന്ന് തലമുറയിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ല സെൽഫ് എസ്റ്റീം എനിക്കെന്ത് വേണം എനിക്കെന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ള അവനവന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എൻ്റെ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ആരും എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കാൻ പോവുക അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോയില്ല അല്ലെ നാളെ പോയില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ആരും ഇല്ലാത്തവനാകും അപ്പം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഗെറ്റ് അലോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരോടൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗെറ്റ് അലോങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ചേരുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് വളരുന്നില്ല അത് കുടുംബത്തിൽ മുതലേ നർച്ചറിംഗ് പേരന്റിംഗ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും
ഫാമിലി മുതലെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ മോറൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവിടെ അവന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഫക്റ്റീവ്ലി അവന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അസേർട്ടീവ് അസേർട്ടീവ്നെസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പറയാണ് ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അവനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെൻ യു വോണ്ട് സേ യെസ് യു ഷുഡ് സേ യെസ് വെൻ യു വോണ്ട് സേ നോ യു ഷുഡ് സേ നോ അതാണ് നമ്മുടെ അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം മദ്യപിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം മദ്യപിച്ചും ജീവിക്കാം മദ്യപിക്കാതെ ജീവിക്കാം മദ്യപിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടാത്തതാണെന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ബിഗ് ബിഗ് നോ വെൻ യു വാണ്ട് സേ നോ യു ഷുഡ് സേ ബിഗ് നോ ആ ബിഗ് നോ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഇരിക്കണം അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടാത്തത് തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബൗണ്ടറീസ് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടകരമായ പല ബന്ധങ്ങളിലേക്കും അപകടകരമായ പല റിലേഷൻഷിപ്പുകളിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് കാരണമാകും ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ തിയറി ഓഫ് ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയും ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് കാരണം ഇന്ന് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കാമുക ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ പാലായിലെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴുത്തറുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോ അതിനകത്തൊക്കെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് മറ്റാർക്കും കിട്ടണ്ട എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റോബർട്ട് സ്റ്റെൻബർഗിന്റെ ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇന്റിമസി പാഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ഇമോഷണൽ ക്ലോസ്നെസ് ആൻഡ് കണക്ടഡ്നെസ് വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പം മറ്റൊരാളുമായി കണക്ടഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാനും അവരുമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കുക രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കിസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇത്രയും കാലം നീ എവിടെ പോയതായിരുന്നു എന്റെ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം അർപ്പശൂന്യമായേനെ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്നലെ കണ്ട ആളെ ആൾ എന്താ ഏതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എളുപ്പം തന്നെ അതിനൊരു തിയറി നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്റിമേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്സ് ഇന്റിമേറ്റ് സെക്സ് ഇന്റിമേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെയുള്ള മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റിമേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഇസ് സെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പരിചയപ
നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക പിന്നെ ആള് സൂപ്പർ ആണ് കാണാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ടിംഗ് സ്കില്ലാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഭയങ്കര പാഷൻ അടങ്ങാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം ആശ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കും രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് എത്തും ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡിവോഴ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിവാഹം കഴിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാഷനേറ്റ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർ ലവേഴ്സ് ഹു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു being together for a period of time ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് എം ടി ലവ് ആണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം പലപ്പോഴും എന്താണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും പോകണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിപ്പോയി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല റിലേഷൻഷിപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സത്യമല്ലേ നമുക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മളിലേക്ക് ആ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വഴിക്ക് ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ വഴിക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഒരു മെനോപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പുരുഷന്മാര് എന്താണ് അവരവരുടെ ലൈഫ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇത്രയും കാലം നിന്ന് എന്താണ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിലാണ് നിന്നത് സോ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എലമെന്റ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചു എന്റെ കുട്ടികൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി ഇനി ഇയാളെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം സോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ മൂന്ന് കോമ്പോണന്റിനെയും ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റേൺബർഗ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് എന്താണ് ഇന്റിമേറ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ലൈക്കിംഗ് മാത്രമാണുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്റിമസി എന്താണ് എന്നോ ഇന്റിമസി എന്താണ് നമ്മുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ കാഴ്ചയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റൊമാൻറ്റിക് ലവ് ഉണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് ലവിനകത്ത് ഇന്റിമസിയും പാഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്റിമസി ഇന്റിമേറ്റ് ലവിനകത്ത് ഇന്റിമസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ലൈക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് ലവില് ഇന്റിമസി പാഷനും മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാഷനേറ്റ് ലവ് ആണ് പാഷനേറ്റ് ലവിനകത്ത് പാഷനും ഉണ്ടാകും ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാകും ഏത് നമ്മളൊരു സെലിബ്രിറ്റീനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പാഷനും ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ മാത്രമാണ് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം അടങ്ങാത്ത ആശ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തീരില്ല ആളെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തമാ കണ്ടു കീഴടക്കി കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എന്താണ് അയ്യോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പാഷനേറ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫെറ്റീഷ്യസ് ലവ് എന്ന് പറയും പാഷനും കമ്മിറ്റ്മെന്റും മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പാഷനാണ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും പല റിലേഷൻഷിപ്പുകളും എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യു
ഒരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദി റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് സേ നോ ടു ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഗോത്രൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ ബുള്ളി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മളെ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ദ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് സേ നോ ടു ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പുകളോട് നമുക്ക് നോ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രണയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെഡ് ഫ്ലാഗ്സിനെ ഓരോന്നിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് സിക്സ് കപ്പിൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റുമാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കപ്പിൾ തെറാപ്പിസ്റ്റുമാർ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വന്റ് ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ഈ ബോധം ഈ ബോധ്യം നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പല ഇന്ന് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പല ആസിഡ് അറ്റാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ മാർഡറുകളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് കപ്പിൾ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിക്സ് ലൈക്ക് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ലൈങ് ആണ് ഫ്രീക്വന്റ് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനായാലും നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ നമ്മളോട് നുണ പറയുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മളോട് നുണ പറയുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കമ്മിറ്റഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഹി ഓർ ഷി വാണ്ടഡ് ടു ഹൈഡ് സംതിങ് ഫ്രം യു ഹി ഓർ ഷി വാണ്ടഡ് ടു ഹൈഡ് സംതിങ് ഫ്രം യു അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡസൺ വാണ്ട് ടു റിവീൽ things from you, uh, uh, reveal things to you. നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് റിവീല് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈങ്ങിന്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫുഡ് ഡൗൺസ് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂം സ്പേസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഇവിടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളെ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വെൽബീങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഹി ഡസൺ ലൈക്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ലൈക്ക് മേക്ക് മെയ്ഡ് എ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓൺ യു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓൺ യു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്താണ് അവർ നിങ്ങളെയൊക്കെ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നിങ്ങളെ പുൾ ഡൗൺ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടിയാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാനേജർ പൊസിഷൻ കിട്ടി നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് സോ എന്താണ് നീ എന്നോട് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല
പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കോഴ്സ് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിന് വേണ്ടി നീ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്ത് ഡെഡി നീ എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് സോ എന്താണ് അവരൊരു കാര്യത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില തെറ്റുകളെങ്കിലും പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് നമ്മള് കീ ഫോഗിവിനസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പാർട്ണർ അവരുടെ മുന്നിൽ ബഗ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് അവർ ഫോഗിവിനസ് കൊടുക്കില്ല ബഗ് ചെയ്ത് ബഗ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ പോലും പിന്നീടും പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കുത്തിപ്പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ആൻ അൺ അൺവില്ലിംഗ്നെസ് ടു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a tendency to run away from difficult discussions endana avarku ishtamallatha difficult discussions avarada poorayama samsarikkandadayittu varuna pala karyangalilum allengil endana avaru happy allatha allengil avarku karyamai contribute cheyanillatha area il ninnu avaru escape cheyyu avaru mathramalla escape cheyyana ningale escape cheyan avaru prayojipikkeyum cheyyu enikku ishtamalla adondu neeyum adu ishtapadan paadilla enikku ishtamana adondu neeyum nirbandhamayittu ishtapadan naan madhyipikkunu adondu neeyum madhyipikkanam ഞാൻ പോകോലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീയും പോകോലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നീ ചെയ്തിരിക്കണം സോ എന്താണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് അവർ എസ്കേപ്പ് ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ നമ്മളെയും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയും കൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റെഡി ആകും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സസീവ് ജലസി നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് നിനക്ക് വളരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആമൈ 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 എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിഗർ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് സീരീസിന്റെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ടോപ്പിക്കിനോട് ഏറ്റവും അധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് ഏറ്റവും അധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അറിയില്ല ആമ എ ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് യു ആർ എന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കൺസെപ്റ്റിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരുപോലെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിനൊപ്പം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഓരോ പാർട്ണർമാരും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സസീവ് ജലസി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ നേട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്താണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടും പലപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുമ്പോഴത്തേനും ഈ കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ കമിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ ഞാനൊരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കമിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയും അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരാൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മറ്റെന്തൊക്കെയോ കുറെ ക്വാളിറ്റീസിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പം ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കമിതാവ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് ഒക്കെ നല്ല ഹൈ മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആള് ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് റേഞ്ചിലാണ് ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ലേണർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ മാർക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നീട് ആ ലൈക്ക് അവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട
കൂടുതലായിട്ടും സെക്സ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോളേജിൽ വന്നാൽ എനിക്കൊരു ബൈക്കും ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ട് കോളേജ് ലൈഫ് അടിപൊളി എന്ന് കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്താൽ തന്നെ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും കഴിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചോദിക്കും നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും എന്ത് കല്യാണമൊന്നും ആയില്ലേ ജോലി ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കല്യാണം ആയില്ലേ കല്യാണം ആയില്ലേ സോ ഈ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഹസനമായിട്ട് മാറുകയാണ് പലപ്പോഴും വൈവാഹിക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒളിവും മറവും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പണ്ണസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസും അത് എൻ്റേത് മാത്രവും നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും നിന്റെ പ്രയോറിറ്റീസും അത് നിന്റേത് മാത്രവുമായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റായി മാ നിൽക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു പോരായ്മയാണ് പലപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പുകളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്ര പ്രായമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് കേട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല വെബിനാറുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇതാകാം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കമിതാക്കളും അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് പറയാം നമ്മൾക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ജൂറികളില്ലേ ജൂറി പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പല എന്താണ് ഡി ഫോർ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജഡ്ജസ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നമ്മളെ അതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആര് കയറി നെഗറ്റീവ്സ് അല്ല ആദ്യമേ കയറി പറയുന്നത് മോനെ നീ നന്നായിരുന്നു നിന്റെ ആ ഭാഗം നന്നായിരുന്നു നീ പാടി ആ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആകാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കപ്പിൾസിന് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഓക്കെ നിന്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ത്രപരമായി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സും കൂടി പറയുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏറ്റവും അധികം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് തന്നെയുണ്ട് സോ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ കുറ്റം പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പോരായ്മ അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ഹോപ്പ് ദേ വിൽ ദേ ഫീൽ ബാഡ് ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി വാണ്ട് ടു റിട്ടാലിയേറ്റ് യു അല്ലെങ്കിൽ ദേ ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് റിവഞ്ച് ഓൺ യു സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരൊരിക്കലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ ആ നെഗറ്റീവ് സൈഡും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളും കൂടി ശരിയായ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിയായി ഓക്കെ വൈ കാൻഡ് ഐ ചേഞ്ച് വൈ കാൻഡ് യു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് അപ്പൊ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എറൈസ് എറൈസ് ചെയ്ത് വരും എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ തെറി പറയുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നീ എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ നല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നീ ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് മാത്രം എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് കൂടാ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്
എന്റെ റെസ്പെക്ട് പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാതെ വരിക നീ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പൊ എന്താണ് വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഓവറോൾ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും കൂടി കടന്നു കയറാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും നീ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല നീ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് സൈക്കോളജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് മുന്നേ വരുന്ന ക്ലയൻസിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലോ ഡ്രസ്സാണ് നീ എല്ലോ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലോ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിൽ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ പോലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ഡിസ്റെസ്പെക്ടിംഗ് ദി ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അപ്പൊ ആരോട് നീ മിണ്ടണം ആരോട് നീ സംസാരിക്കണം ആരോട് നീ സംസാരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ ആളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനപ്പുറത്ത് ഇയാളുടെ ഒരു പപ്പറ്റാക്കി കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനെ നമുക്ക് സംശയമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ വാട്സപ്പ് തുറന്നു നോക്കുക അവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓവറോൾ മേഖലയെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മറ്റു ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച നിനക്ക് അവനുമായിട്ട് എന്നാ ഇത്ര ബന്ധം അല്ലെ അവനുമായിട്ട് എന്താടാ നിന്റെ ഇത്ര എന്താടി നിനക്ക് ഇത്ര ബന്ധം അല്ലെ അവളുമായിട്ട് എന്താടി നിനക്ക് എന്താടാ എന്താടാ നിനക്ക് ഇത്ര ബന്ധം സോ ആ ഒരു കപ്പളിനോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ചോദിക്കുന്ന ഈ സാധനം ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ഇൻഫീരിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല സോ അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു റിലേ ഓൺ എന്താണ് മറ്റൊരാളെ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വാസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും അവർ എത്ര കാണിച്ചാലും അവർ ചങ്ക് പറിച്ച് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല നാടൻ ഭാഷയിൽ ചെമ്പരത്തി പോവാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് കാണിച്ചാലും എന്താണ് അവർക്ക് റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇയാ ഇവനിട്ട് തേ ഇവനിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്കിട്ട് തേച്ചിട്ട് പോയ ഒരാളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇനി വരുന്ന ലൈഫിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം എന്ന് അങ്ങ് കാണുകയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് സോ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഒരു ത്രെട്ടായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയർ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ആരോട് സംസാരിക്കണം നീ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം നീ വീട്ടിൽ നിന്റെ പേരൻസിനോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം നീ ടൂറിന് വരണം നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് ഒരാൾ ബി കോമിലും ഒരാൾ ലൈക്ക് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്റ്റിലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടടുത്താന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലാസിന്റെ കൂടെ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ടൂർ പോകും അപ്പൊ ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ നീ ടൂർ പോകണ്ട അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് വേണ്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നീ ആളുടെ കൂടെ ടൂർ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോകും ഞാനാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോവാം ആണുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആവാം അപ്പൊ ഞാനിത് പോകും നീ പോകണ്ട നീ പോയാൽ ശരിയാകിയല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആ ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് പോകണ്ട അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അവരുടെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അവരുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ഹെൽ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരു 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 അപ്പൻ ഡാമിലേക്ക് ഒരു മോളുമായിട്ട് പോയി ചാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും ആ അത്ര എന്താണ് പറഞ്ഞു അതൊരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അതിനെ മാറി മറികടന്നു അതിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാണ് എനിക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം മതി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല വെൽബീ നമുക്കൊരു നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ടായി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാം നമ്മളെ ലൈക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് നമ്മൾ ആപത്ത് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവിനെ എല്ലാം നമ്മൾ തട്ടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആപത്തുകളെ എല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താണ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു വേർഡ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു ഈ ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കണ്ടില്ല എന്നങ്ങ് വെച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു റെഡ് ഫ്ലാഗിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല്ലിങ് ഓൺ ഫാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ചില ആളുകൾ ഇതിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ചില ആളുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മുൻ പഴയകാല ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കായിരിക്കും ആ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല ആ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരെപ്പോഴും പഴയ കാമുകി അല്ല ഇട്ടിട്ട് പോയ ആളുടെ മഹത്വം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ ആളെ അത് പറഞ്ഞ് വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ മേക്ക് യു ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ എന്താണ് അവരെപ്പം നമ്മൾ കണ്ടാലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരമായാലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ആയാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് തരും ഒരിക്കലും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ചിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ ആരോ നോക്കി ചിരിച്ചോ എന്ത് പറ്റിയേ എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മളിലേക്ക് തരും ഇതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റാതെ വരികയും നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് ചേർന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ആൻഡ് നയൻത് റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വോൺ കോംപ്രമൈസ് ഫോർ അവർ അപ്പോളജീസ് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിലും അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യത്തുമില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവർ തയ്യാറാവത്തില്ല അവരവരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അടമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചതാണ് ശരി ഞാൻ പിടിച്ച മൊബൈലിൽ പത്ത് കൊമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കൊമ്പാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അട്ടമൻ സ്റ്റേറ്റോട് കൂടി നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പലപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ സംഭവിക്കും ആ പോരായ്മകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല പലപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പാർട്ണർ നമ്മൾ സോറി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയില്ല അവർ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എപ്പോഴും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് നീ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ളത് ഈ റിലേഷൻ
പലപ്പോഴും നമ്മളുടെയൊക്കെ പേരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് കാർണർമാരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആസിഡ് അറ്റാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരുപാട് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ആൾക്കാരുടെ പേരുൾപ്പെടെ എനിക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ റിസർച്ച് പലപ്പോഴും ഈ അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിന് വിക്റ്റിം ആയിട്ട് ഇന്നും അലൈവ് ചെയ്യുന്ന അലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പേരൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും അത് നല്ല ബന്ധമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രണയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാളുകളും ഒരുപോലെ ഇമോഷണലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചില ചില ക്വാളിറ്റീസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇവര് ഈ ഇഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതൊരു സുപ്രഭാതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റെഡ് സിഗ്നൽ മുപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ദെന്നാണ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോഴേ അപ്പനും അമ്മയും പറയാണ് നിനക്ക് എന്നെയാണോ ഇഷ്ടം അവനെയാണോ ഇഷ്ടം നീ ഞങ്ങളോടാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചു പെൺകുട്ടി അത് കേൾക്കുന്നു നാളെ നേരെ പോയി പറയുന്നു ആ അപ്പോഴത്തേനും അവൻ മാനസികമായി തകരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഗിവ് ടൈം സ്ലോലി നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലെ പോലെ തന്നെ സ്ലോലി നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ സ്ലോലി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മാന്യമായി ആ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് തടിക്ക് കേടില്ലാതെ നമുക്ക് ഊരി പോരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയും മലയാളം ഇൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തടിക്ക് കേടില്ലാതെ ഊരി പോരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലെ പോളിസി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്ലോ സ്ലോലി നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് കൂടെ കുറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പോവുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇയാൾ ഈ ഒരു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഊരി അത് അടുത്ത ആളുടെ തലയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇത് ജൂനിയർ മാൻഡ്രിക്ക് പോലെയാണ് ഇത് അപ്പം ആ ഒരു ജൂനിയർ മാൻഡ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സ്ലോ ഡൗൺ പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാനാണ് ഞങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരുത്തിന്റെ കൂടെ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്റെ ആണത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രതികളായിട്ട് ഇന്ന് ജുവനൈൽ കോട്ടിലെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരോട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ജയൻ സാറിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ മാത്രം ഒരു റിസർച്ച് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നടത്തി നോക്കൂ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഒരു സാർ ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ ഭരണീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൊമാൻറ്റിക് ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിലൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവര് ഒന്നെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരെ ടാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവര് ഡയറക്ട്ലി ടാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്തായാലും ഒരു ടാർണിഷ് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ലോലി നമ്മള് ഫിറ്റ് ആകാൻ നോക്കുക ഇമ്മീഡിയ
ഞാൻ ജയൻ സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ബ്രാൻഡ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറെ അധികം സമയമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഈ നാല് ദിവസം മുമ്പ് കൊല്ലത്തൊരു കേസ് നടന്നിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ തൃശൂര് ആ ജയൻ സാർ ഇപ്പൊ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കാണുമായിരിക്കും ഒരു അറ്റാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോളൊക്കെ വാങ്ങി പോയ ആളാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര സോഷ്യലി റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടും ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതും അന്ന് സാറിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ പ്രൊവാക്റ്റീവ്ലി എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തതും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേമ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ബ്രേക്കപ്പ് ഒരിക്കലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ലീഡ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാർ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സ് ആ ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ വേണം ആ പേരിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോരാ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നീഡാണ് സാർ പറഞ്ഞ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡ് ടേപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇല്ല തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വേണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇപ്പൊ സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്ലൈമാക്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പോണ്ടിന്യസ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ റിയാക്ഷനിൽ രണ്ടുപേർക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലൂടെ അവരെ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ തലങ്ങൾ സെൽഫ് അവയർനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സുകളും സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ വളരെ മനോഹരമായി അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് സാധാരണ ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല സാർ പറഞ്ഞതും കൂടെ പെർഫെക്റ്റമായിട്ട് പറയാം തനി പ മലയാളത്തിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു നല്ല പവറും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഞാൻ വിജയരമേന്ദ്ര സാറിനെ വിളിക്കാം സാറിന് പോകാൻ സമയം സാർ അഡ്മിറ്റ് നമസ്തേ രോമൻ വളരെയധികം പ്രസക്തമായ കാര്യവും സമകാലീനമായി വളരെയധികം പ്രസക്തി ഏറി വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം തന്നെയാണ് താങ്കളിവിടെ നല്ലവണ്ണം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പരസ്പരം നാം എങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകാം ശിഥിലമാകാം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സുദൃഢമാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ക്ലേശകരവുമാണ് അതിനകത്ത് നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ചുവന്ന പതാകകൾ ദാറ്റ് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വൈ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ കലാമിറ്റീസ് വെയർ ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സോഷ്യൽ the whole society will undergo irreparable damages adana avada paranju vecha etu valare prasakthamaya kaaryam aa individual nu maatramalla allengil aa relationship suffer cheyina aalkarku maatramalla the whole society is going to be a cruel victim for the whole mishap that is just brought in because of the unwanted unnoticed unnecessary ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക പ്രിയ സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രിയത പ്രിയതരമായി പറയുക വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ബന്ധങ്ങളുടെ നൂലിഴകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മളെ ഒരു പൗരബോധമുള്ള ഒരു ആളാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പൗരബോധവും
ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്ങലൂരു വഴി വന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോ ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സി കിട്ടാതെ പ്രൈവറ്റ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്താന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബസ്സില് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാതെ കുറച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കയറി ബസ്സിലെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കയറിയ ആ ഡോറിന്റെ സൈഡിലെ സീറ്റ് കാലിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു പയ്യൻ അവിടെ ഒപ്പം പോയിരുന്നു തുടങ്ങി അവര് തമ്മിൽ വഴക്കു എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടി ഇവനെ അവിടെ നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഇത്രയും സീറ്റ് പുറകിൽ വേക്കൻ്റെ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ മുട്ടി വന്നിരുന്നാലേ എനിക്ക് യാത്ര ശരിയാവുള്ളൂ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസ് യാത്ര ചെയ്തതും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ നന്നായി സാറും താങ്ക് യു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുതിയൊരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പരിശീലിച്ച് നോക്കിയത് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ നല്ല എക്സാക്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു സ്പീഡ് ഒരു സ്വപ്പം കൂടുതലാണ് കണ്ടന്റ് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം റിലവൻ പോയിന്റ് ആണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയത് സാറിന്റെ ആ പല ശൈലിയൊക്കെ ഏറ്റു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ റോയ് സാർ പറയും ഞാന് സാറ് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ശരിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് തറവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും കാരണം ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാധാരണ സെൽഫ് അവാലുവേഷൻ പക്ഷെ ആ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയേച്ചാൽ മതി പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഞാനും കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർത്തിയായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കപ്പിൾസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗില് ഐഡന്റിഫൈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പിൾസ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് റെഡ് ഫ്ലാഗിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ഓക്കെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോലെ വേണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ശരിയായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത് എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വർത്തി അത് തന്നെയല്ല ഈ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് തറവാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടിയായി പറഞ്ഞത് ഒന്നത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കുറിച്ചു വെച്ചല്ല ഇതെല്ലാം സ്വന്തമായി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് തറവാക്കിയതാണ് എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു സാർ വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് സാർ വരണം അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഫോക്കസ് കിട്ടാനും അതിൽ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാറ് രണ്ടു ദിവസം സമയം തന്നിരുന്നു ജയൻ സാർ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ടോപ്പിക്കിൽ എടുക്കണം എന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാലായിൽ ഉണ്ടായ ആ കഴുത്തറത്ത സംഭവം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പോട്ട് പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടില് അല്ല അവരുടെ നെയ്ബേഴ്സും ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആൺകൊച്ചിന്റെ ആ പയ്യന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് അത് ഡയറക്ട്ലി അത് കൂത്താട്ടുകൾക്കാണ് മറ്റേ ആളുടെ ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചുപോയ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് വൈക്കത്താണ് രണ്ടിടത്തും ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഏകദേശം സ്പോട്ടിൽ വന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ പയ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്
പുറമേ നോക്കുമ്പം ഹീസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൾ അല്ല എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൗഹൃദം ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തിയതാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം അപ്പം ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഗുണം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്ന നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നന്ദി സാറിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും സാർ ഇത് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ പറയാ എന്ന് പറയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന് മനോഹരമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സാർ കൊടുത്ത് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്കപ്പിലൂടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത സാർ പറയും ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാലു അക്ഷരങ്ങൾ അവനവന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനാണോ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിച്ചു വന്നത് ഇതിനാണോ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചത് പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യാത്രയാണ് ഒത്തുപോയാൽ പോയി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെയുള്ള യാത്ര ആരോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാട് എനിക്ക് പിന്നെ ആരോടും കടപ്പാടില്ല അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നു മോളെ നീ ഈ യാത്ര ശരിയല്ല മോനെ നിന്റെ ഈ പോക്ക് അപകടത്തിലാണ് പക്ഷെ അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നിറച്ച് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ശരികളും മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആ ശരിക്ക് മുൻപിൽ ആർക്കും തടയിടാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റൊരു ശരി അവനെ വന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാർ പറഞ്ഞു സംശയം സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ വഴി നിനക്ക് നിന്റെ വഴി സാർ പറഞ്ഞു അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വഴി നിനക്ക് നിന്റെ വഴി ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ അയാളുടെയോ അവരുടെയോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരനുഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അവൾ അത് ചെയ്യാനല്ലേ പോയത് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യാനല്ലേ പോയത് ഈ സംശയങ്ങളാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മാരകമായി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊരു ക്ഷമ കിട്ടുമ്പോ ശരിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരം ഗഹനമായി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പലരും ഈ വിഷയം വളരെ നിസ്സാരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ സാറിന് ആത്മാവിൽ തട്ടിയ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് സാറ് എറണാകുളത്തെ ഈ കുടക്കീഴിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ കുട തുറന്ന് മിണ്ടാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ജയൻ സാർ ബസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ സാറിനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന ബസ്സില് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാക്സിമം അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് തല ഉണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് മാത്രമേ യാത്രക്കാർ കണ്ടിരിക്കൂ രണ്ടുപേർക്കും തല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയം മുഴുവൻ വിത്ത് വൺ അവർ അവർക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കയറിയ ഉടനെ കണ്ടക്ടറുടെ പിടുത്തം വിട്ടു പിന്നെ കണ്ടക്ടർ വന്ന് തോണ്ടരുത് അവരിറങ്ങി ലാസ്റ്റ് ബേ ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം എന്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു കൊച്ചു കടയിൽ കയറി ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബായി പറഞ്ഞങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയി രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് പോലും യാതൊരു ബാധ്യതയും അവർക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച്
അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അതിൽ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാറാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം മാറ്റാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ അതിന് റോൾ മോഡൽ ആവുക അതിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നത് അമൽ സർ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബാന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് പേരന്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യം ഇന്നത്തെ പൗരൻ അല്ല ഇന്നത്തെ ഓരോ കുട്ടികളെ നാളത്തെ തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഓരോ പൗരന്മാരായിട്ട് വാർത്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസ്പോൺസിബിൾ ബീങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ സോഷ്യൽ ബീങ് ആയിട്ട് അവനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണലി എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവന് അവന് എന്നെ തന്നെ അവനവൻ അവനവനെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ഐഡിയോളജീസ് കൺവേ ചെയ്യാനോ പോലും അറിയത്തില്ല അവനവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ല അവൻ എങ്ങനെ അവന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷനെ അവൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആകണം വെറുതെ ഈ പറയുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ലെസ്റ്റ് മാത്രം ആവരുതല്ലോ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ വരുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് വേണ്ട ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ജനറേഷനിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്കോ ഇല്ല ഓക്കെ ഉള്ളത് സംസാരിച്ചു അൽകുമാർ സാർ ജോർജ് സാർ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം വൈകിയാണ് കയറി ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയതാണ് എങ്കിലും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൃഢമാക്കാം വലുതാക്കാം സന്തോഷപ്രദമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു നല്ല മെസ്സേജാണ് ഇതിൽ കൂടി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഗുഡ് പേരന്റിങ് സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മള് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ സബ്ജക്ട് വളരെ വളരെ അടിപൊളി മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സാറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവർക്ക് വില കൊടുക്കണം ആരെയും താഴ്ത്തി കെട്ടരുത് നല്ല ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ വളരെ കൂടും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ സന്തോഷപ്രദമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകണം അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയത കൂട്ടണം സ്നേഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം പിള്ളേരെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദി മനസ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം സാറിന്റെ സെന്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആ മൈ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഇൻസൈറ്റ് തരുന്ന നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ അടിപൊളിയ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടുന്ന നല്ല ആശംസകൾ സാബു സാറെ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വ്യക്തികളെ കിട്ടി സാർ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തു സാറിനും ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കാം നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തീരട്ടെ ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം വളരെ നന്നായിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സാറിന്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായി പോയി പുറകെ എത്താനായില്ല
കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇന്നൊരു നല്ല ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അമൽ സാർ വളരെ താങ്ക്സ് പിന്നെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ സെന്റൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ആദ്യം പോലെ ഞാൻ കുറെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആ ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിന് തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റേൺബർഗിന്റെ ട്രയാങ്കുലർ തിയറി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോ ഫാമിലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സും ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് കേസും അതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് പല റിലേഷൻസിനെയും മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാവുക വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി ഫാമിലീസിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടത് അതുപോലെ ബ്രേക്കപ്പ് അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആകാൻ ഒരു ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ എന്താണ് കൺസൈസ് ആയി പോയി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി സാർ ഇത് കുറെ നല്ല റിസർച്ച് നടത്തി എനിക്കൊന്ന് റിയൽ കേസസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിലും ടീനേജേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിലൊക്കെ വളരെ പുറകിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പൊ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലെക്ചേഴ്സ് ഒരു വൺ വീക്ക് ഒരു ടെൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻത് ആ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഒരു നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും തോന്നുന്നു കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒരു റിയലിറ്റി ഇസ് എൻ ഐ ഓപ്പണർ വളരെ നല്ലതാണ് പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൂടി അപ്പം കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂച്ചറിലെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലെ വീട്ടുകളിലെ കുട്ടികളോട് നിനക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടോ ലൈൻ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അവര് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിക്കൊള്ളും ഇതൊന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ട് വേണം അവർക്കൊന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ ഒരു സിനിമയുടെ കട്ടിങ് ഉണ്ട് ആദ്യ പണം സിനിമ തോന്നുന്നുണ്ട് അതില് പ്രണവ് അതിൽ അമ്മയായിട്ട് വന്ന ലനയാണ് രാത്രി ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് വിളിച്ചേക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ അമ്മ പറയണത് എന്റെ ഉറക്കം ഇതിനാണ് നിനക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആവശ്യം ഏത് പാതിരാത്രിക്കും നിനക്ക് വിളിക്കാലോ എന്ന് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പേരൻസ് എന്റെ ഉറക്കം കളയാതിരിക്കാൻ വേറെ ആൾ കേൾക്കാൻ വേണം അപ്പൊ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കണ്ടെത്തി പോന്നു ആദ്യമായിട്ട് മക്കളെ കാണുന്നത് പോലെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ബോത്ത് പേരൻസും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒരു ഹ്യൂജ് ഡർത്താണ് അവിടെ Okay, where are you talking about? Please, send me to you. Indira Ma'am, Devi Indira, sir. Sir, I'm going to go to the class. I'm going to go to the class. Congratulations. Thank you, ma'am. Triangular theory. I'm going to go to the red flags. I'm going to go to the red flags. I'm going to go to the class. 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 Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. എല്ലാരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ ഈ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതിൽ മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ സാറിന്റെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോയെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കേസ് കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനിയും ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സർ അത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മുൻപേ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ നമസ്കാരം സാർ ആ പറയൂ ഞാൻ വളരെ വിചാരിതമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അത് ഈ അവിചാരിതം ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു മിസ്സിംഗ് ആയി പോകാൻ ഞാൻ സാറ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു സാർ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിർത്തും നിർത്തും കാരണം ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ ക്ലാസ്സിനുള്ളതുണ്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും സ്പീഡായാലും ഇത്രയും വളരെ മനോഹരായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത
ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സെൽഫ് അവർനെസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവർ ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആയി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ല കാരണം അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ് ഇതെല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോ വളരെ ലതാമോൾ മാം പറയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു സാറേ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു അമൽ സാറിന്റെ പടം കണ്ടപ്പോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷെ തീർ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലായ ഒരു വലിയ ആളിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് നല്ല നല്ല സ്പീഡിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു നല്ല അറിവുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ഒരു ടീനേജ് കുട്ടികൾ ഇതൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കുട്ടികൾ ആ ഒരു എന്നാ പറയണ്ട ഒരു അലയിൽ പെട്ടു പോവാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിക്കണേ എങ്ങനെ പോവണമെന്നൊന്ന് അവയർനെസ്സിന്റെ അത്യാവശ്യമാണത് പേരൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ക്ലാസ്സായിരുന്നു സാഹു സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുന്നതിന് താങ്ക് യു പ്രത്യേകം നന്ദി ജയൻ സാറിനാണ് ജയൻ സാറാണ് അമിത് സാറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ജയൻ സാർ ജയൻ സാറിന് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സാറേ സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറാപ്പി ആള് കൂടുക അത് കാരണം എനിക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് തരണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നതാണ് എന്റെ കമ്മീഷൻ ലൈഫ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നു പിന്നെ എല്ലാം നേടിയല്ലോ അതെ നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തലം അവിടെ വരും നമ്മളെ കേൾക്കാനും നമ്മളെ അടുത്ത് വരാനും അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള ആ ചാൻസുകൾ കൂടി കൂടി വരും ഞാനിപ്പോ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ എന്നും കേട്ടവരും അവർ അനങ്ങത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാണിക്കുന്ന പറയും നല്ല ക്ലാസ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നമ്മൾ സാറിന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേക നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അമൽ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കാലിക പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം യു സോ മച്ച് നാളെ ദിവസം നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫാണ് വേണുഗോപാൽ സാറിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അമൽ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരിക അമൽക്കാരുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ലിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ വൈകിട്ട് ഫ്രീ ആയ ദിവസമൊക്കെ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് കയറും വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് കേരളയിൽ വന്നൊരു വിഷയമാണ് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ അതല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ചേട്ടാ